Aki további részletekre kíváncsi a témával kapcsolatban, az talál róla bőven anyagot a keresőben, ezt most csak érdeklődés ébresztőnek szállnom. Aztán dönts el mindenki, hogy ez mennyire komoly vagy komolytalan. Tehát évek óta hallani, illetve évek óta néha-néha felröbben a médiában a hír, hogy Japánban dolgoznak egy olyan gyógyszeren, ami újra növeszti a fogakat, pontosabban meggyorsítja a harmadik generációs csontfogak tekintetében második generációs fogak előbújását. Mert, mint tudjuk, a tájfogok az elsők, ők az első generációsok. 2017-ben Jelent meg egy tanulmány, miszerint egy Alzheimer kor ellen kifejlesztett gyógyszer mellékhatásaként jelentkezett a fognövekedés valamilyen minőségben, amit azonnal gőzerővel kezdtek kutatni. Legaktívabban a japán vezető kutató Katsu Takahashi, az oszakai Kitanokorház fogászati és száj sebészeti osztályának vezetője. Ezt még motiválta egy több tíz éves elmélet is, miszerint az emberi szervezet elhasználódási ideje legalább 150 éves élettartamhoz van kalibrálva, viszont az életkörülmények, a megélhetés utáni hajsza, a pénz utáni hajsza, meg úgy nagy általánosságban az életmód ezt minimum lefelezi, ezért nem érjük meg, hogy körülbelül 110 éves életkor környékén előbújjon a hátra lévő legalább 40 évet kiszolgál fogazat. Ugye ők lennének a harmadik generációs fogsor. 2024 szep <coughs> szeptemberében egy, <coughs> egy hónapja Végre elkezdték a rengeteg állatkísérlet után 30 felnőtt emberen is a gyógyszer tesztelését, az első fázis, vagyis a biztonságot és hatékonyságot felmérő vizsgálat részeként. Állatkísérletekben már egyetlen adag elég volt egy-egy újra, egy-egy fog újra növesztéséhez, a mellékhatásokat pedig nem tapasztaltak. A korábban említett gyógyszer a szerencsés mellékhatását tovább gondolva az USAG egy nevű génre kikísérletezett ellenanyagot tartalmazza. Ez a gén alapesetben a BMP nevű növekedési faktorhoz kötődve gátolja az új fogak előbújását, nem jó fogalmazás ez pontosabban, inkább, inkább nem is gátolja, hanem inkább visszatartja, amíg el nem érjük azt az életkort, amikor szükségünk, szükségünk lesz rá, mert a régiek kihullottak, vagy egyszerűen csak elkoptak. Amennyiben továbbra sem merülnek fel problémák a, a tesztelések során, úgy olyan 2-7 éves gyerekeknek is beadják, akik Anodontiában vele született fokhiányban szenvednek, 2030-ra pedig Katsu Takahashi bizakodva állítja, hogy nem csak az anodontiás, de bármilyen okból elszenvedett fogvesztéssel élő fogsort meg tudnak újítani, sőt, arra az évre már a piacon is elérhető lesz a gyógyszer. Köszönöm a figyelmet, jó egészséget!